A very happy Sabbath to everyone this morning. Un feliz sábado para cada uno de ustedes esta mañana. It's always a privilege to share worship with you in God's house. Es siempre un privilegio de compartir este momento de adoración con ustedes en la casa de Dios. When I was a child, we had a song that said, Sabbath is a happy day, a happy day. Cuando yo era un niño, teníamos una canción que decía, el sábado es un día feliz, un día feliz. And now, as an adult, we say, happy Sabbath. Y ahora, de adulto también, ¿no? Lo decimos, feliz sábado. I'd like to give you just a real quick report on Tío David, Uncle David. Yo quiero darles un breve reporte sobre el tío David. He's had a very, very tense week or two. Él ha tenido una semana o dos bastante tensas. This last week has been especially trying for him. Y esta última semana ha sido una realmente de prueba para él. Waiting, waiting, waiting for the permits in, on paper to bring the airplanes into the country. Esperando y esperando para los permisos o los documentos, ¿verdad? Para poder traer el avión a Bolivia. He finally got it yesterday. Finalmente obtuvo los documentos ayer. But the timing of it was just not right for him to be here this morning. Pero el tiempo pues no era el correcto para que él pudiera estar aquí esta mañana. So he's going to spend most of the Sabbath in Guayara Medin Así this, que today. Él va a estar la mayor parte del sábado en Guayara Medin el día de hoy. And once the elections are over, he should be here on Monday. Y una vez que pasen las elecciones, Dios mediante estará con nosotros el lunes. He's disappointed that he's not here this morning. Y él siente mucho el no estar esta mañana con nosotros. Now, before we begin our topic this, today, let's have a word of prayer. I invite you to bow your heads. Ahora, antes de tener el, nuestro tema de hoy, vamos a invitarlos a que por favor inclinen sus rostros para orar. Our Heavenly Father, how thankful we are to be your children. Nuestro Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de ser tus hijos. We appreciate the promise of the Holy Spirit and the presence of angels. Estamos agradecidos y apreciamos la promesa del Espíritu Santo y de la presencia de ángeles. We want them here this morning. We want our hearts to be open. Queremos que ellos estén con nosotros el día de hoy. Queremos nuestros corazones para que estén abiertos. That we might understand and obey. Para que podamos entender y obedecer. We ask for these blessings in Jesus' name. Y estas bendiciones las pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. There's a saying that many of you may already have heard. Hay un dicho que quizás muchos de ustedes han escuchado. He that knows not history is doomed to repeat it. Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. When one is a high school student that is a teenager, Cuando uno es un adolescente, un estudiante de secundaria, when he's in school, national and international history is boring. Cuando uno está en la escuela secundaria, tanto la historia a nivel nacional o la historia universal pareciera un poco aburrida. But as one grows older, one begins to have curiosity about the past. Pero a medida que vamos creciendo, entonces empezamos a desarrollar una curiosidad por el pasado. And one wants to know why something happened and where, where it happened. Y empezamos a preguntarnos por qué algo ocurrió y dónde ocurrió. An older generation has usually passed through harder times. Una generación mayor, antigua generalmente ha pasado por tiempos más duros. And they've learned to solve some difficulties. Y ellos han aprendido a resolver algunas dificultades. So there should be a growing respect for the opinions of the elderly. Así que, por tanto, debería haber un respeto por la opinión de los ancianos. As long as they have clear minds. Mientras ellos tengan mentes claras, ¿eh? Now, there are two ways to learn something. Ahora, hay dos formas de aprender algo. One way is very expensive and the other is quite cheap. Hay una forma que es muy costosa y hay otra que es muy barata. 
Someone wisely observed what one time. Si alguien observa algo una sola vez. If you think education is expensive, try ignorance. Ahora, si usted cree que la educación es cara, trate con la ignorancia. So a wise person will listen to advice. Así que una persona sabia va a escuchar consejo. It's always the easiest and it's the cheapest. Es siempre lo más simple y lo más barato. Of course not all advice is necessarily good, but it pays to listen respectfully. Por supuesto, no quiere decir que todo consejo sea necesariamente bueno, pero aún es importante prestar atención. So today we want to look at the history of our church. Así que hoy queremos ver a la historia de nuestra iglesia. We want to know what they learned and how they came about it. Nosotros queremos saber qué aprendieron y cómo ellos llegaron a esa conclusión. What were their, their methods of study to discover old and forgotten truths? ¿Cuál era el método de estudio que tenían para poder descubrir verdades antiguas? They learned biblical things just a little at a time. Ellos aprendieron verdades bíblicas un paso a la vez. But our forefathers, our spiritual forefathers, were not difficult to teach. Pero nuestros pioneros espirituales no eran personas difíciles para enseñar. But don't forget, every generation reacts the same. Pero no se olvide, cada generación responde de la misma forma. Don't forget that a true respect for the church will y be based on facts and not fiction. Ahora, también recuerde esto, un verdadero respeto hacia la iglesia debe estar basado en hechos y no en ficción. The religious history of the world is filled with organizations that have forgotten the past. La historia eclesiástica del mundo está llena de instituciones que han olvidado el pasado. And consequently, they don't know where they're going. Y consecuentemente, ellos no saben a dónde se dirigen. And this is a sad result, and we don't want to repeat it. Y esto es un resultado muy triste que nosotros no queremos repetir. An inspired writer said the following. Un, una escritora inspirada dijo lo siguiente. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. The attention of citizens around the world was caught and attracted very early in Europe and the Americas. La atención de toda persona del mundo fue realmente retenida en los Estados Unidos y también en Europa. The great earthquake of 1755 shook Lisbon, Portugal. El gran terremoto de 1755 había sacudido a Lisboa en Portugal. Especially was this important when they discovered that 60,000 people died in a few minutes. Y esto era realmente importante. Al momento que ellos descubrieron que en pocos minutos habían muerto más de 60,000 personas. A few years later came the French Revolution in 1790s. Años más tarde llega la Revolución Francesa en 1790. They refused religion in general. Y ellos rechazaron la religión en general. But it's true they did have a welcome declaration on the equality of all humans. Pero es cierto que ellos le dieron la bienvenida a una declaración sobre la igualdad a todos los humanos. As part of the French Revolution, Napoleon sent his general to Rome. Como parte de la Revolución Francesa, Napoleón envió a su general hacia Roma. He took the Pope prisoner and he took him to a foreign country where he died. Quien tomó al Papa prisionero y lo llevó al exilio en un país foráneo donde falleció. The optimism of statesmen at the time was we'll never have to worry about the control of Rome again. Y la, la preocupación de muchos políticos en ese tiempo era 
bueno, realmente no nos vamos a tener que preocupar por el control romano en mucho tiempo. But the Bible said something very different. Pero la Biblia dice algo muy distinto. It said all the world would wonder after this religious power. Porque la Biblia declara que todo el mundo se, marav se maravillará detrás de este poder religioso. And the, today, as we look at things, we realize that that prophecy is fulfilled. Y hoy día, a medida que vemos cómo están pasando las cosas, vemos cómo esta profecía se cumple. The 19th century was a time of great optimism. El siglo XIX fue un tiempo de mucho optimismo. People thought that humans could improve their society. Y las personas pensaban que ellos podían mejorar la sociedad. They would use science and they would use laws to change human behavior. Ellos utilizarían las ciencias y también la le las leyes para poder cambiar el comportamiento humano. But into this setting came a man named William Miller. Pero en este contexto surge un hombre llamado William Miller o Guillermo Miller. He, Guillermo Miller. He took the Bible and the Bible alone and studied it for two years. Quien tomó la Biblia y sola la Biblia y la estudió por dos años. He was a farmer and he did this all alone in the privacy of his house. Él era un granjero y esto lo hizo por sí mismo en la privacidad de su hogar. He was particularly interested in the prophecy of Daniel 8 and Daniel 9. Y él estaba particularmente interesado en las profecías de Daniel 8 y Daniel 9. This is the longest time prophecy that covers 2300 years. Esta es la profecía de tiempo más larga, la cual cubre un periodo de 2300 años. And being given the starting point, he correctly calculated the ending date. Y ya que se daba el punto de partida, él correctamente empezó a calcular el tiempo donde esta culminaba. And that year period was 1843 and 1844. Y ese periodo era 1843-1844. Now several years passed before William Miller decided to say anything to anybody about his study. Ahora años pasaron. Y, William, y Guillermo Miller no se había decidido a decir una palabra sobre sus estudios. He was not a preacher, he was just a farmer. Él no era ningún predicador, era sencillamente un agricultor. So he relieved his anxiety just like we do. Así que él dejó de lado su ansiedad tal como lo hacemos nosotros. And he promised God that if he would do something basically impossible. Y él eh, le dijo a Dios que le haría algo Básicamente imposible. If he was invited to preach, then he'd share the message with someone. Y él dijo, bueno, si alguien me invita a predicar, entonces yo voy a compartir el mensaje con with, alguien. Within 30 minutes, his nephew rode up on a horse and, and knocked on the door. Y en 30 minutos, en 30 minutos, su sobrino que venía ca cabalgando en un caballo tocó su puerta. And he said, I have a message, uncle, from my dad. Y le dijo, tío, tengo un mensaje de mi padre. This coming Sunday, our pastor will not be present. Could you tell us what you've been studying? Y este domingo que viene, el pastor no va a estar presente. Ahora, ¿será que tú puedes ir y hablarnos de lo que has estado estudiando? Miller was instantly so angry with God that he couldn't even talk to his nephew. Y Miller estaba tan molesto con Dios que ni siquiera podía hablar con su sobrino. He went out to an isolated spot and él, he talked to God. Él fue a un lugar aislado para hablar con Dios. He argued about the promise that he had just made a half hour before. Y estuvo peleando sobre la promesa que había hecho una media hora antes. And then he finally realized he made a vow that he could not Avoid. Y finalmente se dio cuenta de que él había hecho un voto que no podía evitar. So he came back to the house and he told his nephew, tell, que, "Tell your dad I'll be there Sunday morning." Así que él regresó a la casa y habló con su sobrino y le dijo, "Mira, dile a tu papá que yo voy a estar allí el domingo en la mañana." Now Miller had dedicated two full years to study. Ahora Miller había dedicado dos años enteros al estudio. And by the year 1818, he decided that Christ would come in the clouds 
In 25 years. Y en el año 1818, él había llegado a la conclusión que Jesús iba a venir en las nubes de los cielos en 25 años. But he continued to study in depth for another five years. Pero él siguió estudiando en profundidad por otros cinco años. And by the year 1823, he was ready to preach. Y para el año 1823, él ya estaba listo para predicar. He preached to tens of thousands of listeners all around the northeastern United States. Él predicó a miles de personas en el noreste de los Estados Unidos. The enemies of Miller would have destroyed his preaching. Y los enemigos de Miller hubieran destruido su predicación. If his math had been wrong. Si su matemática hubiese sido errónea. But that didn't happen. Pero esto no ocurrió. His error was with the event. Not with the mathematics. Su, er, su error estuvo en el evento, no con la matemática. And so they had to accept his preaching. Así que ellos tenían que aceptar su predicación. Now, most all Christians at the time William Miller preached thought that at Jesus' second coming, the sanctuary would be cleansed. Ahora, la mayoría de los cristianos en ese tiempo, eh, para la, eh, cuando Miller estaba predicando, creían que con la venida de Jesucristo el santuario iba a ser purificado. In other words, the earth would be purified and therefore the sanctuary would be cleansed. La tierra sería purificada y por lo tanto así también sería el santuario. Now, we know that a great disappointment came over at least 100,000 Millerites. Ahora nosotros sabemos que un gran chasco sobrevino a por lo menos cientos de Milleritas. They became the objects of last laughter and criticism of those who did not love Jesus soon return. Y ellos se convirtieron en el blanco de burlas eh, de aquellos quienes no amaban el regreso de Jesucristo. These people did not want to prepare for Jesus soon return. Esta gente no quería prepararse para el retorno de Jesucristo, el retorno inminente de Jesucristo. I believe that most Seventh Day Adventists know the year that this great disappointment occurred. Y yo creo que la mayoría de los adventistas del séptimo día saben cuándo ocurrió este gran chasco. 1844. 1844. Because we understand the biblical math. Porque entendemos la matemática bíblica. But there's a smaller number of us who remember and understand in what month that occurred. Y hay un número también entre nosotros que recuerda en qué mes ocurrió. That was the month of October 1844. Y fue en el mes de octubre de 1844. But I've discovered that almost no Adventists know the following. Pero he descubierto que casi no hay adventistas que saben lo siguiente. Why did they choose the 22nd of October? ¿Por qué escogieron el 22 de octubre? There's a very, very important reason. Hay una razón muy, pero muy importante. And all Seventh-day Adventists should be fully aware of it. Y cada adventista del séptimo día debería conocerlo. So, I invite you to please play close attention to what I'm going to say next. Así que, por favor, les pido que presten mucha atención a lo que voy a decir ahora. There was, and there still are, two separate calendars. Hubo, y todavía hay, dos calendarios distintivos. These are used to establish biblical dates and events. Los cuales son utilizados para establecer fechas y eventos bíblicos. One is the lunar calendar that God gave Moses and told him to use. Uno es el calendario lunar que le dio Dios a Moisés y le dijo que lo usara. That he should use it for establishing religious holidays. Y este debería ser utilizado para el establecimiento de fechas o días religiosos. The other calendar is a solar one. El otro calendario es un calendario solar. One calendar is based on the movements of the moon. That's the lunar one. Un calendario, entonces se basa en los movimientos de la luna, el calendario lunar. And the other calendar is based on the movements of the sun. Y el otro calendario es el, es el que se basa en el movimiento solar. 
Now, the first year of the Jewish religious calendar was using the lunar calendar. Ahora, el primer año, o el primer día del calendario judío, se utiliza el calendario lunar. Now, God further instructed them that when they eventually reached the promised land, they were to use the lunar calendar. Y Dios, de hecho, les dijo que cuando ellos llegarían a la tierra prometida, ellos deberían usar el calendario lunar. And they were to relate it to the harvest of grain. Y que ellos tenían que entonces hacer la correlación de este calendario con la cosecha de grano. Deuteronomy 16.9 says, Seven weeks shalt thou number unto thee, begin to number the seven weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn or grain. Deuteronomio 16, 9. Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. So in Jerusalem, they sighted the new moon and this started the new year. Así que en Jerusalén, ellos veían la luna nueva y eso comenzaría el nuevo año. But a problem occurred. Pero ocurrió un problema. The rabbis, spiritual leaders, los rabinos, los líderes espirituales, they met and decided that they didn't like the calendar that God had instructed Moses, the biblical one. Ellos se reunieron y decidieron que no les había gustado el calendario que Dios le había dado a Moisés, el calendario bíblico. And so they changed it to the solar one. Y ellos lo cambiaron al calendario solar. And protests followed for centuries thereafter. Y protesta por esto surgió en siglos venideros. Almost everyone today still follows the rabbinical solar calendar. Y casi toda persona hoy día sigue el calendario rabínico, el calendario solar. And this involves always three to four weeks of error in the calculations. Y esto generalmente lleva a un error de tres a cuatro semanas en su calculación. Now, our Adventist pioneers face this very problem. Ahora, nuestros pioneros adventistas también tuvieron que enfrentar este mismo problema. And they selected October 22 as the date for Christ's return. Y ellos entonces seleccionaron la fecha de octubre 22 para el regreso de Cristo. I want to share something with you, a document that appeared 16 months before the great disappointment. Ahora, yo quiero compartir con ustedes un documento que apareció 16 meses antes del gran chasco. This was in an Adventist publication. Y este se encontraba en una publicación adventista. Now, this is what they wrote in uh, just 16 months before the great disappointment. Now, there is a dispute between the rabbinic Jews and the Kararites as to the correct time to start the year. Ahora, esto fue lo que se encontraba en el artículo. Dice, ahora, hay una disputa entre los judíos rabínicos y caraítas en cuanto a la hora correcta de comenzar el año. The Kararite Jews, by contrast, still adhere to the letter of the Mosaic and begin with the new moon closest to the barley harvest in Judea, and that is one moon later than the rabbinic year. That occurred in the Signs of the Times, June 21, 1843. Los judíos caraítas, por, por el contrario, todavía se adhieren a la letra del mosaico y comienzan con la luna nueva más cercana a la cosecha de cebada en Judea y que es una luna más tarde que el año rabínico. Y esto apareció en la publicación Signs of the Times El 21 de junio de 1843. Our spiritual forefathers rejected the rabbinical calendar and they followed the Kararite calendar, which was the biblical one. Y nuestros pioneros adventistas, ellos rechazaron el calendario rabínico y siguieron el calendario Karaita, que era el bíblico. So if one today accepts the rabbinical calendar, Así que si alguien hoy día acepta el calendario rabínico, there's a substantial date error in the calculations. Hay una, digamos, hay un error sustancial de cálculo de fecha. 
Now you know why they chose the 22nd of October. Y ahora entonces ustedes saben por qué ellos escogieron el 22 de octubre. Most Adventists can never tell you why. Now y you know. La mayoría de los adventistas no le pueden decir el por qué ellos lo hicieron. Ahora ustedes sí saben. Now let's focus on a very important death that occurred. Ahora vamos a concentrarnos en una muerte muy importante que ocurrió. It, it happened just eight days before the anticipated return of the Lord. Y esta muerte ocurrió ocho días antes del anticipado regreso del Señor. Thirty-nine-year-old Charles Fitch. El eh, Charles Fitch de o Carlos Fitch de 39 años de edad. He was a Presbyterian minister who had joined 200 other pastors supporting William Miller's preaching. Quien era un ministro presbiteriano que junto a otros 200 ministros o pastores se habían unido a la predicación de William Miller. And he officiated a baptism in the month of September. Y él había oficiado un bautismo en el mes de septiembre. The baptism was held in Buffalo, New York. El bautismo se había llevado en la ciudad de Buffalo, en New York. And they had to cut a hole in the ice of the river in order to baptize. Y ellos tuvieron que cortar un agujero en el hielo para poder bautizar a la persona. And that day Fitch was called back twice to baptize additional candidates. Y eh, Fitch tuvo que bautizar dos veces por otros eh, candidatos. And he received a severe chill. Y él recibió entonces este escalofrío. And his death on October 14 was of little importance. Y su muerte en el octubre, 14 de octubre, fue de poca importancia. Because they expected Jesus to come back in just a week's time. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Jesús regresara en tan solo una semana. And his widow and his children were comforted by that fact. Y de hecho su viuda y sus hijos, ellos sintieron consolación por este hecho. You can imagine the disappointment for that family. Y usted entonces se puede imaginar ahora el chasco, el desánimo para esa familia después. Then there was a black man who was a lecturer on the second coming. Luego había también un hombre negro que enseñaba sobre la segunda venida. His name was William Foy. Y su nombre era William o Guillermo Foy. He had several visions that began on January 18 of 1842. Él tuvo varias visiones que comenzaron el 18 de enero de 1842. Those visions led him to believe that Jesus was about to return. Y esas visiones lo llevaron a creer que Jesús estaba cerca de venir. Foy later wrote that the duty to declare the things that he had thus been shown rested with a great weight on me. Y Foy más adelante escribiría que la tarea de poder dar a conocer aquello que le había sido revelado eh, tenía un gran peso sobre él. He resisted the convictions for some time y él resistió la convicción por un buen tiempo because his message was so strange porque el mensaje era tan extraño and the prejudice against people of his race was pre prevalent everywhere y el prejuicio que se tenía para personas de color era tan prevalente en todas partes so he began to preach about the return of Jesus y él Empezó finalmente a predicar el regreso de Jesucristo. But his story is a very sad one. Pero su historia es, sin embargo, una muy triste. He ultimately failed his task. Y él eh, falló su tarea. But there'll be more on this at a later opportunity. Pero habrá un poco más sobre esta en otra oportunidad. Most do not realize that there were several women who helped in Miller's preaching. La, la mayoría tampoco está es conocedora de que había varias mujeres quienes ayudaban también en la predicación de William Miller. There we see them on the front line. Y allí usted las ve sentadas, ¿verdad? En la línea frontal. One was called Lucy Hersey. Una de ellas era Lucy Hersey. Another Elvira Fawcett. Otra era Elvira Fawcett. Olive Olive Rice. 
Alice Rice. And there were others whose names we do not have. Y había otras damas también cuyos nombres no tenemos. But they converted men and led them to obedience. Pero ellos, ellas, estas mujeres pudieron convertir a hombres y llevarlos a la obediencia. Now, there was an ambiguity, an uncertainty about the date when Jesus would return. Ahora había una ambigüedad, una incertidumbre sobre el día en que Jesús iba a regresar. This caused different dates to be promoted among the Millerites. Y esto entonces provocó que se establecieran diferentes fechas entre los Milleritas. There was a spring return in March of 1843. Había, por ejemplo, una fecha que decía sobre el, re el regreso de Jesús en la primavera de 1843. Some thought that that was possible. Algunos pensaban que esto era algo posible. Others said, no, it's in April of 1843. Otros decían que no, que era en abril de 1843. But these, these estimates did not turn out to be feasible. Pero estas estimaciones no eran probables. Now, there was a Methodist minister by the name of Samuel Snow. Ahora, había un ministro metodista cuyo nombre es Samuel Snow. And he studied these prophecies in some depth. Y ellos, y él estuvo estudiando estas profecías con cierto grado de profundidad. And he thought he understood why the Millerites were perplexed. Y él creía entender cuál era el motivo de perplejidad entre los Milleritas. So one hot August afternoon, Así que en una tarde de agosto, una tarde cálida de agosto, there was a camp meeting where Joseph Bates was preaching. Había un eh, campamento en el cual José Bates estaba predicando. And it was August and the listeners were sleepy. Y siendo agosto estaban los, eh, toda la audiencia estaba media dormida. Samuel Snow rode up on, on his horse, tied it to a tree, and came in and sat down beside his sister. Y Samuel Snow, quien vino cabalgando en su caballo, él agarró, apeó su caballo, lo amarró y se sentó al lado de su hermana. And he whispered something to her. Y él le susurró algo. She was a courageous woman. She stood right up and said something. Y ella era una mujer de mucha valentía, así que se paró, se paró inmediatamente y dijo algo. She said, "Brother Bates, and he stopped preaching. Y, y esta mujer le dijo, hermano Bates, y esto hizo que él parara de predicar. There is a man here who has something important to share with us. Hermano Bates, hay un hombre aquí que tiene algo importante que compartir con nosotros. And Bates responded, well, let him come up. Y and Bates respondió, bueno, entonces déjalo que suba. And share with us, and so Bates sat down. Y eh, déjalo que él comparta y entonces Bates se sentó Now Snow began to explain the Old Testament prophecies. ahora Snow comenzó a explicar las profecías del Antiguo Testamento And its impact on the year 1843-1844 y su impacto en el año 1843-1844 but Snow emphasized the Cararite date of October 22 1844 pero es no enfatizaba la fecha caraíta de octubre 22 de 1844. He said this will be the date of the Jewish religious year when things will come to an end. Y él decía que esta era la fecha en el calendario judío cuando las cosas iban a llegar a su fin. This was only a few months away. Y esto es esto quedaba a unos pocos meses. The people were electrified. Las personas estaban electrificadas. At that moment began the seventh month movement. En ese momento comenzó el movimiento del séptimo mes. This is an expression that pointed out that the seventh month in October 22 of the seventh month that Jesus would come. Y este era un movimiento se le dio ese nombre que apuntaba que estas personas esperaban el regreso de Jesucristo en el séptimo mes en octubre. Actually Snow had already published his findings months earlier in an Adventist publication. Y de hecho, Snow ya había publicado en una publicación adventista meses antes algunos de sus hallazgos. But the people weren't listening. Pero las personas no estaban escuchando. Now, six months later, they were ready to, uh, to accept his, his preaching. Y ahora, seis meses más tarde, estaban listos para aceptar su predicación. 
Did you know that Miller was not convinced? ¿Usted sabe que Miller no estaba convencido de esto? Only about two weeks before Miller said the following. Solamente dos semanas antes, Miller dijo lo siguiente. Now I see light in Brother Snow's calculations. Ahora yo puedo ver luz en los cálculos del hermano Snow. Now Joshua Himes was an expert public relations man. Ahora, Joshua Himes era un experto en relaciones públicas. He gave nationwide prominence to Miller's preaching. Y él le dio preeminencia a nivel nacional a la predicación de William Miller. But he was bitterly disappointed when Jesus didn't come in, in 1844. Pero él estaba realmente chasqueado cuando Jesús no regresó en 1844. With thousands of others, he renounced his belief. Y con miles de otras personas, él renunció a su creencia. But what he did, he put his energies into predicting new dates for the Pero return of Jesus. Lo que él hizo fue colocar todo su entusiasmo, toda su energía en la, predic en la predicción de nuevas fechas para el retorno de Jesucristo. And he finally persuaded the sickly old William Miller. Y finalmente él pudo persuadir ya al anciano y enfermizo William Miller to deny that anything had happened on October 22, 1844. Para negar que algo hubiese ocurrido el, el 22 de octubre de 1844. These are factual events from the history of the of our spiritual forefathers. Y estos son hechos actuales de la condición espiritual de nuestros pioneros. In Washington, New Hampshire, that's up in the northeastern part of the United States. In Washington, in New Hampshire, y eso se encuentra en la parte norte de los Estados Unidos. Frederick Wheeler was a Protestant pastor and he came under conviction to keep the seventh day Sabbath. El pastor protestante Frederick Wheeler llegó a la convicción de que era necesario guardar el día de reposo el séptimo día. His congregation were made up of first day Adventists. Y su congregación era se estaba conformada por adventistas del primer día. And so they all became seventh day Adventists in practice. Así que todos ellos se volvieron en práctica adventistas del séptimo día. Now about this time there was another man named Preble. Ahora durante este tiempo había también otro caballero llamado Preble. He was a Baptist pastor of a free will Baptist church. Quien era eh, pastor de una iglesia bautista. And he discovered the Bible truth about the seventh day Sabbath. And y it's él important. también descubrió la verdad sobre la verdad bíblica del séptimo día de la semana como día de reposo. So he printed a pamphlet and started to distribute them. Así que él imprimió un panfleto y empezó a distribuirlo. And one of these pamphlets fell into the hands of the old pioneer uh, Joseph Bates. Y uno de estos panfletos cayó en las manos de el pionero ya anciano José Bates. Six months after the great disappointment, Miller decided to keep the Sabbath. Y seis meses después del gran chasco, Miller decide guardar el séptimo día. And he made a trip to Washington, New Hampshire, that we saw the church just a moment ago, to Washington, New Hampshire, to consult with Frederick Wheeler. Y él realizó un viaje hasta New Hampshire, allí en Washington, para poder hablar con este pastor, Frederick Wheeler. They, this Frederick Wheeler and his congregation were the first uh, Sabbath-keeping Adventists of that day. Y, de hecho, la iglesia de Frederick Wheeler fue era la primera iglesia que guardaba el séptimo día como día de reposo en sus días. Joseph Bates never ceased being enthusiastic about the seventh day Sabbath. Y José Bates, él nunca cesó de ser entusiasta sobre el séptimo día, el sábado. It's reported that one time he cut through three feet of ice, a metro, a three feet of ice to baptize candidates. Y se reporta que incluso él llegó a cortar Tres pies de profundidad, un metro de profundidad en el hielo para poder bautizar. He was always convincing somebody that they needed to keep Sabbath. Y él siempre estaba tratando de convencer a alguien de que 
necesitaban guardar el séptimo día. But he didn't always have success. Pero no siempre tenía éxito. There was one young couple, a husband and wife, who rejected his testimony. Hubo una pareja joven quienes rechazaron su testimonio. Ellen and James White. She later wrote, I did not feel its importance. And I thought that Elder Bates erred in dwelling upon the fourth commandment more than upon the other nine. She wrote that after the, exp after the experience. Y esa pareja eran Ellen y James o Jaime White. Ellen escribió más tarde, no sentí su importancia y pensé que el hermano Bates se había equivocado al insistir más en el cuarto mandamiento que en los otros nueve. Now, don't forget, in 1845, when they refused the Sabbath truth from Bates, Ahora, en 1845, cuando ellos rechazaron aceptar la verdad del día de reposo de Bates, God had already chosen Ellen White as his special messenger. Dios ya había elegido a Elena de White como su mensajera. And then there's something else that happened about that time. Y hay algo más que ocurre durante ese tiempo. In early 1845, en, a inicios de 1845, James White published in an Adventist publication called The Day Star. El Jaime White publicó en una de las publicaciones adventistas that llamada Day Star. An Adventist couple had denied the faith and fallen for the wiles of the devil. Que una pareja había negado la fe y había eh, caído en los lazos del enemigo. Because they announced their marriage. Porque ellos anunciaron su matrimonio. The reason he explained y la razón, él explicó, that he expected Jesus to come in October of 1845. This was a, a full year after the 1844 disappointment. Y esto era un año después del chasco de 1844. But a year later, he changed his mind. Pero un año después, él cambia de opinión. In 1846, he married Ellen. Y en 1846, James White termina casándose con Ellen. Obviously, time would last a lot longer than they expected. Así que, obviamente, el tiempo iba a durar mucho más de lo que ellos esperaban. Obviously, sincere people can be very wrong about their conclusions. Y obviamente hay gente que es muy sincera, pero que puede estar equivocada en sus conclusiones. This is a human experience. Y eso es parte de la experiencia humana. But God leads his children a step at a time. Pero Dios guía a sus hijos paso a paso. If they follow, they will grow in grace and knowledge. Si ellos siguen, ellos van entonces a crecer en gracia y en conocimiento. I think most of us would probably recognize the name of Rachel Oaks. Quizás la mayoría de nosotros puede reconocer el nombre de Raquel Oaks. There's an in interesting biological, biographical story about her experience. Y hay una historia increíble de su biografía. She did not become a Seventh-day Adventist for most of her life. Por la mayoría de su vida, ella no fue una adventista del séptimo día. Why she had heard some negative things about James and Ellen White. ¿Por qué? Porque ella había escuchado cosas negativas sobre James o Jaime y Elena de White. And she wasn't going to become a Seventh Day Adventist. Y ella decidía que ella no iba a ser ninguna adventista del séptimo día. But just before her death, she was baptized. Pero justo antes de su muerte, ella se bautizó. You know, today, Seven, hoy, there are on the internet all kinds of opinions expressed. Hay, en el internet, hay toda clase de opiniones expresadas. We have to be discriminating. We cannot believe everything we read or someone tells us. Y nosotros tenemos que tener discernimientos, tenemos que discriminar. No podemos creer todo lo que una persona nos dice. I encourage you to be a thinker, not just react to information. Y yo les motivo a ustedes a que ustedes piensen, no sencillamente que reaccionen al recibir información. Frankly, we all get weary of hearing these 
these rumors from the internet and from friends. Francamente, nosotros nos cansamos de escuchar estos rumores de nuestros amigos del internet. But God can help us distinguish between truth and error. Pero Dios puede ayudarnos a distinguir entre error y la verdad. And so like Rachel Oaks, who was baptized on her deathbed just before she died. Así que como Raquel Oaks, quien fue bautizada justo en su lecho de muerte. So Ellen and James White finally accepted the Sabbath. Así también Elena de White y su esposo Jaime White finalmente aceptaron el sábado. Nearly two years after she became his special messenger. Y esto ocurrió dos años después que Elena de White fuera eh, elegida como mensajera de Dios. Now, by the end of 1846, this little nucleus had studied in depth the Bible doctrines. Ahora, es, para fines de 1846, este pequeño grupo había estudiado a profundidad diferentes eh, doctrinas bíblicas. This emerging leadership decided on biblical truth that would be part of the pillar of the Seventh Day Adventist Church when it was organized 17 years later. Y este grupo, este liderazgo, eh, eligió tener el basamento bíblico como pilar fundamental para lo que sería organizado en 17 años después. These three doctrines were the following. Y estas tres doctrinas fueron las siguientes. The second advent of Jesus. El segundo advenimiento de Jesús. The seventh day Sabbath. El séptimo día como día de reposo. And the sanctuary truth. Y la verdad del santuario. These were the first pillars that were adopted. Estos fueron los primeros pilares que fueron adoptados. Now, it's understandable that early Adventists would fall into the trap of legalism. Ahora es algo entendible que los primeros adventistas cayeran en la trampa del legalismo. After all, the most forgotten and trampled on commandment was the fourth commandment. De, ¿Por qué? Porque de hecho el, el mandamiento más olvidado y pisoteado había sido el cuarto mandamiento. And these Adventists were always calling attention to this. Y estos Adventistas estaban todo el tiempo llamando la atención a esto. Proclaiming its validity and encouraging people to obey God's fourth commandment. Proclamando la, la, la validez del, del séptimo día de reposo y llamando a la gente a su observancia. Satan is always at hand to push us into a, an extreme position. Y Satanás siempre está tratando de colocarnos en una posición extremista. And when he can't distort truth, he suppresses it so no one will hear about it. Y cuando Satanás no puede distorsionar la verdad, entonces sencillamente la suprime para que nadie pueda escuchar sobre ella. For example, there is a work of art which is strictly Adventist. Por ejemplo, hay una obra de arte que es estrictamente adventista. It shows biblical history and was used by our evangelists for many years. El cual muestra verdades bíblicas y que fue utilizado por nuestros evangelistas por muchos años. It emphasized and reflected, I should say, it reflected our legalistic attitude. Y esto reflejaba, este material reflejaba nuestra actitud legalista. Seven years after James died, Siete años después de la muerte de Jaime White, Ellen White wanted it, this artwork to be, reworked, to be repainted. Elena de White quería que se rehiciera esta obra de arte. I'd like to show you both pictures. Y yo quiero que mostrarle ambas eh, fotografías. This is James and Ellen White with their marriage certificate. Este es eh, Jaime y Elena White junto a su certificado de matrimonio. This is the first picture. Este es el primer cuadro. Now I want you to look at it. Ahora yo quiero que ustedes lo vean. This is the cross of Christ. Ahí vemos la cruz de Cristo. But almost more important in, in sharing the center is, are the Ten Commandments. Pero en la parte central y ocupando un lugar aún más importante que la cruz you se see, encuentran los diez mandamientos. Here Cain uh, slays his brother Abel. Ahí vemos a Cain también que asesina a su hermano Abel. And uh, the, the whole biblical story, Christ with his disciples, Christ's baptism. Tenemos ahí a Cristo y sus discípulos al bautismo de Cristo. 
Ellen White wanted this changed. Y Elena de Huay quería que esto fuese cambiado. Here is what was produced for her. Y esto fue lo que se cambió, ¿no? Lo que es ella Christ, produjo. Christ and his cross is central. This should be the center of Seventh-day Adventist preaching. Cristo y su cruz es lo central. Esto debería ser central en la predicación adventista. Uh, you, you can look around and hardly see the Ten Commandments anywhere. Y usted ve a su alrededor y usted raramente puede ver a los Diez Mandamientos. You understand, Seventh-day Adventists went through a period of legalism. Y usted debe entender, los Adventistas del séptimo día pasaron un periodo de legalismo. Now, in August of 1848, Ahora, en agosto de 1843, there were a group of about 35 believers that met in a barn up in New England. Había un grupo de 35 creyentes quienes se reunieron en un establo, en un granero, en New England. This was their biggest meeting place. Y este era el lugar más grande que tenían para reunirse. Ellen White said something interesting. Y Elena de Huay dice algo interesante. The people who came, she said, all were anxious to preach to us. But they were told, we had not come so great a distance to hear them, but had come to teach them the truth. Elena de Huay dice sobre aquellos quienes asistieron, todos estaban ansiosos por predicarnos, pero les dijeron, que no habíamos recorrido una distancia tan grande para escucharlos, sino que habíamos venido para enseñarles la verdad. This human psychology still exists. Y esta psicología humana todavía existe. Men still ask for an evaluation of some idea that they're promoting. El hombre todavía pide alguna evaluación por alguna idea que se promueva. And they want this evaluation with the hope that you'll support them. Y ellos quieren esta evaluación con la esperanza de que usted los apoye. We have to have a solid biblical foundation to avoid being misled. Y nosotros tenemos que tener un basamento bíblico sólido para evitar que seamos desviados. Now, in November of the year 1848, Ellen White had a vision. Ahora en noviembre de 1848, Elena de White tuvo una visión. She said to her husband James, I have a message for you. Y ella le dijo a su esposo Jaime, tengo un mensaje para ti. He was to begin to print a paper and she was told that it would be a success from the very beginning. Y se le dijo que él tenía que imprimir una publicación y ella se le había dicho de que tal publicación sería un éxito desde sus inicios. When she received this vision there were probably not more than a hundred Sabbath keepers uh, in that part of the world. Y cuando ella recibió esta visión probablemente no había sino hasta 100 guardadores de sábado en esa parte del mundo. And today 175 years later there are scores of publishing houses producing material in thousands of languages. Y hoy día 175 años de, después hay decenas de clas, de casas publicadoras predicando el mensaje en casi todas las lenguas. Now, I want to explain something to you that you will need to understand. At some point, someone will ask you about the shut door theory. And Ellen White changed her mind about that doctrine. Elena de Huay cambió su actitud hacia esa doctrina. You see, the Millerites believed in the shut door theory. Ahora, los Milleritas creían en la puerta de gracia cerrada. They based it on Matthew 25:10. Y ellos basaban esta creencia en Mateo 25:10. And while they went to buy, the bridegroom came, this is a parable of Jesus, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Mateo 25.10 Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. The different churches had welcomed the preaching of William Miller. Las iglesias en general habían recibido la predicación de William Miller. 
That is, until many of them began to prepare for the second coming. Y esto es hasta que muchas de ellas empezaron a prepararse para el segundo advenimiento. Then they began to refuse to let the preachers come in. Entonces empezaron a rehusarse a dejar que viniera el predicador. It became very evident that some did not love the return of Jesus. Y se hizo muy evidente que algunos no amaban el regreso de Jesús. Ellen Harmon, who later became white, was a young girl when the Millerites preached this. Y Ellen Harmon, que luego sería Elena de White, ella era una jovencita cuando William Miller comenzó a predicar esto. The Millerites declared that when the churches shut the door on them, the door was closed to their salvation. Y los Milleritas predicaban que cuando la iglesia les cerraba a ellos las puertas, entonces la las puertas de salvación serían cerradas para ellos. This is a solid biblical principle. Y esto es un principio bíblico sólido. We can't defy God and expect to be saved. No podemos desafiar a Dios y esperar ser, ser salvos. And Ellen Harmon, who later became white, Ellen Harmon accepted this idea. Y Elena Harmon, para ese tiempo, ella aceptó esta idea. She Kept, held that opinion for some years. Y ella mantuvo esa opinión por varios años. But later she changed her mind. Pero luego ella cambia de opinión. Here's what she said. Y esto es lo que ella dice. With my brethren and sisters, after the time passed in 44, I did believe that no more sinners would be converted. But I never had a vision that no more sinners would be converted. Junto con mis hermanos y hermanas, después del tiempo pasado en 1844, yo creía firmemente que no se convertirían más pecadores, pero nunca tuve una visión de que no se convertirían más pecadores. Did you understand the principle? ¿Entienden el principio? Because when you're challenged with a change of belief, She never received that message from God. She received it from William Miller. Porque cuando ella fue desafiada en esa doctrina, en esa creencia, ella esa no lo recibió del Señor, lo recibió de William Miller. Publishing opened the door to the conversion of others. Y de hecho las publicaciones abrieron las puertas para la conversión de otros. God had a much larger work for that small group to uh, to. Uh, Complete. Dios tenía una obra más grande para ese pequeño grupo. Present truth was frequently an expression that the early pioneers used. Ahora la expresión verdad presente fue a menudo una expresión utilizada por los pioneros. As late as 1888, Ellen White made an observation about that expression. Y en el año 1888 Elena de White hace una observación sobre esta expresión. She wrote. Ella escribió. That which God gives his servants to speak today would not perhaps have been present truth 20 years ago, but it is God's message for this time. Lo que Dios da a sus siervos para que hablen hoy Tal vez no habría sido verdad presente hace 20 años, pero es el mensaje de Dios para este tiempo. As I review the messages that I deliver from this pulpit, y a medida que reviso los mensajes que he dado en este púlpito, I believe that the urgency of present truth is to move out of the cities and do it quickly. Yo creo que la urgencia del mensaje de verdad presente es el salir de las ciudades y hacerlo rápidamente. Time has run out, brethren. El tiempo se ha acabado. This message is being repeated again and again. Y and este mensaje ha sido repetido una y otra vez. God needs people to survive and witness the, and carry on the loud cry. Dios necesita un pueblo que sobreviva y que pueda llevar el fuerte pregón. I get the impression that the message goes in one ear and comes out the other. Y a veces siento la impresión de que el mensaje entra por un oído y sale por el otro. James White used one expression in his preaching. Y Jaime White utilizó una expresión en sus predicaciones. He said many stopped at the first angel's message and others at the second. 
and many will refuse the third. But a few will follow the lamb whithersoever he goeth, and go up and possess the land. Muchos se detuvieron en el mensaje del primer ángel, y otros en el segundo, y muchos rechazarán el tercero. Pero unos pocos seguirán al cordero donde quiera que vaya, y sube y toma posesión de la tierra. To do what God asks us to do will require sacrifice. El hacer lo que Dios nos pide hacer va a requerir sacrificio. I want to close by making an appeal. Ahora yo quiero cerrar haciendo un llamado. Ellen White heard around the throne the redeemed saying, "Heaven is cheap enough." Elena de White escuchó a los redimidos alrededor del trono del cielo diciendo, "El cielo es lo suficientemente barato And it is cheap for us. y lo es para nosotros Now in another message we will continue looking at church history Ahora en otro mensaje vamos a seguir estudiando historia de la iglesia But we must all pray that God will keep us in the center of his will Pero debemos todos orar para que Dios pueda mantenernos en el centro de su voluntad I plan to meet the Lord in peace Yo estoy planeando encontrarme con el Señor en And paz I invite, I invite every listener to join me. y yo invito a cada, una perso a cada persona que me escucha a unirse junto a mí Maranatha, Maranatha. The Lord is coming soon. Cristo viene pronto Amén Amén